大家好，欢迎回到我的频道。最近又发现了一个资金出国的新的方法，可以做到实时操作、实时到账。如果你操作得当的话，可以做到以很少的损耗来实现资金出境。去年的时候向大家介绍过，利用 Google Pay 和 p a x f o r 这两个工具来实现资金快速出境。但是使用了一段时间之后，发现 Google Pay 在收到300美元以上的资金是会让我们提供身份验证。而且只有美国颁发的护照和身份证才可以通过验证，中国大陆的护照是没有办法使用的，所以也就导致了这种方法并不是很实用。近期我开始使用 Cash APP 来进行操作 ，Cash 是目前美国非常流行的一个收付款 APP， 它最核心的功能是收款付款。当然，你也可以在这个手机钱包里面来买卖股票或者买卖比特币。但是前提是你这个账号是通过认证的，认证目前只支持 SSN。我使用自己的 ITIN 去尝试认证，但是结果没有通过。虽然没有通过认证，但是并不妨碍我们使用 Cash 的收款和转账功能。而且 Cash 给的限额非常大方，虽然发送资金每周只有 2,500 美元，但是提现每周可以有 25,000 美元的额度，接受资金是不受限额的。因为我们使用 Cash 的主要目的就是提现，所以我觉得这点额度是完全够用的。如果你有 SSN 认证成功之后，我们还可以获得一个免费的支票账户。废话不多说，下面就正式开始我们的演示操作。今天的演示包括如何把人民币资金换购到 Cash APP 里面 ，Cash APP 如何提现，最重要的是我会向大家说明在操作的时候如何防骗，如何避坑。大家可以点击视频下面的链接来注册 Cash APP， 跟着我一起操作。同时用我这个链接注册，我们都可以获得5美元的返利。那我们开始吧。我们首先登录到 p a x f o r 网站。关于这个网站如何注册使用，如果还不清楚的话，可以点击视频右上角的链接，观看我之前做的视频，我就不重复演示了。我们这边就直接操作了。首先点击右上角的购买，我们首先要去支付宝或者微信来购买比特币。如果说你这个网站钱包里面已经有比特币的话，就可以直接去操作。很多人可能会觉得奇怪，为什么说这个平台能够支持支付宝和微信购买？因为这个平台它是 P to P 的交易，也就是个人对个人的交易，平台只是一个担保交易的作用。它不管你的客户用的是什么样的支付方式，只要双方都确认。一个确认收到钱，一个确认收到币，然后就可以进行交易。比如我这边看好一个价格，我们发起一个交易，这个时候我们可以去联系一下卖家。其实交易的方式很简单，就是对方他发一个微信二维码或者支付宝的二维码给我们，然后我们就可以把钱转给他。他确定收到钱之后就会放币，然后我们就收到比特币了。流程其实就是这么简单。如果说你想取消交易的话，也可以直接在这里取消。因为国内支付宝和微信都是及时到账，不存在撤销的操作，所以一般不会遇到问题。购买完成之后的话，我们接下来就可以把比特币给卖掉，换成我们需要的美元。交易成功之后，我们可以点到钱包里面看一下，刚刚购买的比特币已经在余额里面了。接下来我们去出售，出售的话，我们在左边选择出售，获得的支付方式，我们去选择现金 A P P， 也就是 Cash A P P。这边的话有很多的一个出价，然后我们选择一个合适的出价就可以了。一般我们卖比特币，然后获得现金的时候，一般都是会有负溢价的。我们从这边这个箭头可以看到，比如说这个出价，我们卖掉一美元的比特币，只能获得 0.96 美元。具体选择哪个出价，需要你根据自己的接受程度来进行判断。然后我们再看下面。卖掉一美元的比特币，我们可以获得 1.14 美元，有 13.93% 的溢价。我个人的话是非常不建议大家和这个卖家交易的，因为他溢价这么大的话，只有一个可能，就是他是骗子，或者说他的钱来路不明。所以大家千万千万不要和这种卖家来进行交易。视频的后面，我还会和大家分享一下我自己的亲身经历，这种骗子的手法以及如何避坑。下面的话，百分之二点九的溢价其实也是有风险的。一般正常情况下，你卖出比特币获得现金，其实都会多多少少赔一点的，这是一个正常的损耗。当然，如果说你不想赔的话，那么只有一个办法，就是
你先拿着比特币，等它涨价了之后，比如说涨了五个点或者涨了十个点之后，然后你这个时候再去买，它的溢价损失是百分之五到百分之十，刚好和你上涨的价格有个抵消，这样其实就可以做到不亏不赚。废话不多说，我们直接去选择一个卖家来进行交易，我们直接点击出售，然后我这边输一下金额，我们支付六十块，只能收到五十五，另外还有百分之一的托管费，其实有相当大的损耗的。是低于市价 8% 的。如果我们能接受，我们就直接点击交易。流程其实也是很简单的，你把自己的 Cash APP 的 ID 发给这个人，然后他就会给你转款。你确认收到款之后，就发送比特币就可以了。比如说我这边已经收到了卖家的转账成功的截图，我们的 Cash APP 也收到了这笔转账。这个时候千万不要以为交易已经结束了，下面才是可能出现大坑的地方。关键是这个时候，我们先不要着急去点击发送比特币，我们可以先去把我们收到的钱提现，确认可以提现之后，然后我们再确认发送。我们所有已经收到的钱都会出现在 Cash APP 的余额里，如果余额没有，就说明没有收到。我们可以看到余额有55块，说明已经收到了。我们选择 Cash Out， 提现金额我们就选择全部提现。然后我选择标准，标准也就是提现你到你的美国银行账户，它一般需要一到两个工作日才可以完成。我这边的提示说明天可以到我的银行账户，我们可以点击右上角的交易记录来确认一下。我们可以看到这笔交易，如果说你想快点到账，我们就点击 Get It Now 就可以立刻获得提现，这个钱就会马上提现到你绑定的银行借记卡上面。如果说你没有绑定银行的借记卡，是没有办法去做到闪电提现的。点击完成之后，你的借记卡的银行账户就会立马收到这笔钱。银行账户收到钱后，我们再操作释放比特币。下面和大家演示会出现骗子的地方。我在交易的过程中也并不是完全顺利的，也遇到了几个骗子，但是我没有上当受骗。接下来就和大家去演示一下如何去预防这些骗子常用的一些手法。首先的话，前面的步骤都是一样的。骗子转账后，一般会先给你发送一张图片，告诉你说我的钱已经支付了，需要你释放比特币。如果你看到了他的这张截图，就马上释放比特币，那么你就上当了。为什么呢？因为我们现在根本还没有收到这笔钱。我们登录到 Cash APP 里面去看一下，上面我交易的那一笔是对方转账后，钱是可以直接提现的。但是这一笔的话，我们收到这个钱之后，可以看到右边有一个接受的按钮，然后我们如果点击这个接受按钮的话，就会发现我们是需要去做一个验证的动作，验证只能用美国的 SSN 验证，像我这边肯定是没有办法去验证成功的，而这也就意味着这笔钱虽然说已经到了我的户头，但是我没有办法接收，更没有办法提现到我的银行账户的，所以说相当于这笔钱我们其实是没有收到的。这就是骗子狡猾的地方。收款的时候需要验证身份，有的人不知道，以为自己收到钱了就直接释放比特币了。其实验证身份不是 Cash APP 强制的。我之前有一笔400多美元，没有验证身份也是可以接收的。那么如果我们遇到这种情况，我要怎么操作呢？我直接点击下面的要求，然后直接去拒绝这笔付款。拒绝完成之后，把取消收款的截图发到 Paxful 的聊天记录里面。我和对方说已经退款到账了，他说没有到账，需要去检查一下。我让他提供 Cash APP 的交易截图，他也没有办法提供。来来回回磨了半个小时，最后他看我没有上当，就只能取消交易了。比特币也顺利的返还到了我的钱包。但有的小伙伴会问，如果说这个骗子他没有取消交易，一直赖在这里怎么办呢？其实 p a x f o r 它有一个调解人的制度，如果说双方发生争执的话，我们可以申请调解人介入，调解人会根据我们的聊天记录和交易情况来进行一个判断。像我遇到的这种情况，因为我完全可以提供我自己拒绝接受这笔款的截图，而对方的话却没有办法去提供截图。如果说调解人介入的话，他知道自己肯定是不会成功的，所以说最后取消了这笔交易。那么如何才能筛选出哪些是骗子呢？首先，价格太离谱的肯定有问题，比如卖出1美元的币获得 1.13 美元，天上不会掉馅饼
。其次，对方国家是美国，但是在中国时间大白天一直在线，这肯定是假美国人。另外就是用户认证的地区是非洲国家的，千万小心。还有就是账号的注册时间很短，但是有大量的交易。其实防骗最关键的就是收到钱。而且钱可以提现后再放币。通过我上面的一个演示，大家就可以操作把人民币转到美国的银行账户，非常的快捷。当然，除了 Cash APP 之外，我们还可以选择 Zelle 来进行操作。或者，如果你担心比特币波动太大，也可以选择买卖 USDT 来进行交易。其实这些工具安全系数最高的是 Zelle， 因为它是银行推出的支付工具。他收款的是实时到账，并且没有办法撤销的，收到的钱立马就会体现到你的银行账户。但是 z e l l 的话，它使用是有一定的门槛的。现在基本上只有一些美国规模较大的银行是支持这个服务的。但是 Cash APP， 哪怕你是网申的银行账户，比如说像 Passbook、s i b o 或者富达支票账户，都可以正常的收款提现，使用他们的门槛是非常非常的低的。当然，这种方法还是比较适合小金额的，比如近期手里的零花钱或者准备还美国信用卡的钱。这些小钱如果通过电汇来进行操作的话，一个是周期时间比较长，另外一个是手续费也相对比较贵一些。这个方法适用于 1,000 美元以下的金额，如果大的话，还是建议走电汇或者其他的渠道。以上就是本期视频的演示教程。如果说你在操作的过程中有什么问题，欢迎在视频下面给我留言，我看的会第一时间回复大家。如果觉得本期视频还不错，欢迎点赞、订阅、分享，这会对我有非常大的帮助，也会鼓励我做更多的视频，帮到更多的人。那我们下期再见。